கிறிஸ்துக்கள் அன்பானவர்களே சங்கீதங்கள் தரும் புது நம்பிக்கை என்கிற தியான வரிசையிலே இன்று காலை வேளையிலே சங்கீதம் எழுபத்தி மூன்றை நாம் தியானிப்போமாக சங்கீதம் எழுபத்தி மூன்று ஆசாபின் சங்கீதம் என்று அறியப்படுகின்றது இது ஒரு அறிவுறுத்தும் அனுபவ பாடல் அப்படியெனில் சங்கீதக்காரன் தன் வாழ்வில் அனுபவித்த ஆராய்ந்த வாழ்வியல் தத்துவங்களை வாழ்வியல் கருத்துக்களை பாடலாக பாடி தேவன் மீது உள்ள தனது நம்பிக்கையை அறிக்கையிடுகின்றான் வாழ்வில் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் தேவனை பற்றி கொண்டிருப்பதே ஒரு பக்தனுக்கு விசுவாசிக்கு சமாதானத்தையும் ஆசீர்வாதத்தையும் நலத்தையும் கொண்டு வரும் என்பதே இந்த பாடல் அறிவுறுத்தும் உண்மையாக இருக்கின்றது இந்த பாடலை நாம் நான்காக பிரிக்க முடியும் ஒன்றாவது வசனம் தொடங்கி மூன்றாவது வசனம் வரை உள்ள அறிமுக பகுதி தூய தேவனை குறித்து பாடுகின்றது நான்காவது வசனம் தொடங்கி பனிரெண்டாவது வசனம் முடிய உள்ள இரண்டாம் பகுதி துன்மார்க்கருடைய தற்காலிக செழிப்பை குறித்து பாடுகின்றது பதிமூன்றாவது வசனம் தொடங்கி இருபத்தி ரெண்டாவது வசனம் முடிய உள்ள மூன்றாம் பகுதி துன்பப்பட்ட விசுவாசியின் அனுபவத்தை குறித்து பாடுகின்றது இருபத்தி மூன்று தொடங்கி இருபத்தெட்டு வரையுள்ள நான்காவது பகுதி துணை நிற்கும் தேவன் குறித்து பாடுகின்றது இந்த சங்கீதத்திலே மிக அருமையான வாழ்க்கை தத்துவங்கள் துன்மார்க்கனுக்கும் தூய பக்தனுக்கும் பூமியிலே வாழ்க்கை எப்படி இருக்கின்றது என்பதை காட்டுகின்றது அதே நேரத்தில் தூய்மையான தேவன் பரிசுத்த தேவன் எப்படி துன்மார்க்கர்களை அழித்து ஏற்ற வேளையில் துன்பப்படுகிற பக்தனுக்கு உதவி செய்கிறார் என்பதையும் அழகாக காட்டுகிற ஒரு சங்கீதம் இதிலே நாம் பார்க்கும்போது முதல் மூன்று வசனங்களிலும் சுத்த இருதயமுள்ளவர்களாகிய இஸ்ரவேலருக்கு தேவன் நல்லவராகவே இருக்கின்றார் ஆம் தூய்மையுள்ள தேவன் பரிசுத்த தேவன் நல்லவர் என்பதை இந்த வசனம் காட்டுகிறது ஆனால் நான்கு முதல் பன்னெண்டு வசனத்திலே இந்த தூய தேவன் இந்த நல்ல தேவன் இருக்கும்போது துன்மார்க்கர்கள் எப்படி செழிக்கிறார்கள் என்கிற ஒரு கேள்வி பக்தருக்குள்ளாக எழுபுகிறது அது மட்டுமல்ல அநேக வேளைகளிலே துன்மார்க்கருடைய செழிப்பை குறித்து பக்தர்கள் ஆச்சரியப்படுகின்றார்கள் கடவுள் நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் ஆச்சரியப்படுகின்றார்கள் இது இன்று மட்டுமல்ல அந்த காலத்திலும் அப்படி தான் இருந்திருக்கிறது ஆகவே சங்கீதக்காரன் சொல்லுகின்றான் துன்மார்க்கருக்கு நான்கு அவசரம் மரண மரியாத அவர்களுக்கு இடுக்கண்கள் இல்லை அவருடைய பலன் உறுதியாயிருக்கிறது நரர்படும் வருத்தத்தில் அகப்படார்கள் மனுஷர் அடைய உபாதை அடையார்கள் இல்லையா சில வேளை நாம் கூட துன்மார்க்கரை பார்க்கும்போது அவருக்கு ஒரு குறை இல்லாதவனாக காணப்படுகிறான் எப்போதும் மகிழ்ச்சியோடு இருந்தது போல காணப்படுகிறான் செல்வ செழிப்போடு வாழ்கிறான் என்று நாம் பார்க்கின்றோம் இதை பார்க்கும்போது நமக்கு சில வேளை நான் ஏன் இப்படி பக்தியோடு இருக்க வேண்டும் என்று கேள்வி எழுவது இயல்பு பாருங்கள் அவர்கள் ஒன்பதாம் அவசரத்தை துர்மார்க்கரை பற்றி மேலும் பேசும்போது தங்கள் வாய் வானப்பட்டு விட்ட பேசுகிறார்கள் அவர்கள் நாவு பூமி எங்கும் ஒரு ஆகுறது ஏழாம் அவசரத்திலே மீ சொல்கிறார் அவள் கண்கள் கொழுப்பினால் எடுப்பாய் பார்க்கிறது அவர்கள் இந்த அவர்கள் இருதயம் விரும்புவதிலும் அதிகமாய் நடந்தேறுகிறது எவ்வளோ ஆச்சரியம் அவர்கள் நினைப்பதை விட அதிகமான காரியங்கள் துர்மார்க்கருக்கு நடக்கிறதாம் இதையெல்லாம் கவனித்த பக்தன் சொல்லுகின்றார் பதிமூன்றாம் அவசரத்திலே நான் விருதாவாகவே என் இருதயத்தை சுத்தம் பண்ணி குற்றமில்லாமையிலே என் கைகளை கழுவினேன் பக்தோட அனுபவத்தை பாருங்கள் அநேக வேளைகளிலே நாம் கூட அப்படி நினைக்கவில்லையா ஐயோ துர்மார்க்கர்கள் செழிக்கிறார்களே அவர்கள் பொ பொருளாதாரத்திலே செழிப்பாயிருக்கிறார்களே அவர்களுக்கு நோய் வரவில்லையே என்று நினைக்கின்றோம் ஏன் எனக்கு இவ்வளவு துன்பம் நான் ஆலயத்துக்கு செல்கிறேன் ஆண்டோரா இயேசு கிறிஸ்து என்னுடைய பாவத்துக்காய் மறித்தார் உயிர்த்தெழுந்தார் அவர் தான் வரப்போகிற மேசியா என்று நம்புகிறேன் என்னை தேவனுடைய பிள்ளையாக நம்புகிறேன் ஏனால் ஏன் மட்டும் பரிசுத்தமாக வாழ்கின்றேன் அப்படி இருந்தும் என்னுடைய வாழ்விலே ஏன் கஷ்டங்கள் ஏன் பாடுகள் ஏன் துன்பங்கள் ஏன் பொருளாதார கஷ்டங்கள் ஏன் என்னுடைய வீட்டிலே நிம்மதி இல்லை அல்லது ஏன் என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கவில்லை என்று நாம் அங்கராக்கிறோம் அது மட்டுமல்ல அவர் சொல்கிறான் நாள்தோறும் நான் வாதிக்கப்பட்டும் 
காலிதோறும் தண்டிக்கப்பட்டு இருக்கிறேன் என்று பக்தன் பாடுகிறான் பதினைந்து அவசரத்தில் சொல்கிறார் ஈவதமாய் பேசுவேன் என்று நான் சொல்வேன் ஆனால் இதோ உம்முடைய பிள்ளைகளின் சந்ததிக்கு நான் தூரமாவேன் துன்மார்க்குடைய வாழ்வை பார்த்து என்னுடைய தூய வாழ்வினால் பயம் இல்லையோ பலனில்லையோ என்று நினைத்த பக்தன் அந்த நினைவு வந்தது போல் இருக்கும் போதே சொல்கிற ஐயோ அப்படி நான் சொல்லக்கூடாது ஏனென்றால் இப்போது பதினாறு அவசரத்தில் நான் சிந்திக்க ஆரம்பிக்கிறார் இதை அறியும்படிக்கு யோசித்து பார்த்தேன் நான் தேவனுடைய பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள் பிரவேசித்து அவர்கள் முடிவை கவனித்து உணரும்ளவும் அது என் பார்வைக்கு விசனமாயிருந்தது என்ன சொல்கிறான் என்றால் நான் துன்மார்க்கரை பார்த்தபோது அவர்களுக்கு செழிப்பாக இருந்தது அவருடைய வாழ்க்கையை பார்த்து நான் பொறாமைப்பட்டேன் நான் பரிசுத்தமாய் வாழ்ந்தும் என்னுடைய வாழ்விலே சந்தோஷத்தை அல்லது நிம்மதியை காணவில்லையே என்று நினைத்தேன் ஆனால் அப்படி சொல்லக்கூடாது ஏனென்றால் தேவ சமூகத்திலே ஆலயத்திலே நான் சென்று துன்மார்க்குடைய வாழ்வை நான் கவனித்து பார்த்தேன் அப்படின்னால் நான் முதலாவது கவனித்ததை விட இன்னும் ஆழமாக தேவன் பார்வையிலே தேவன் துன்மார்க்கரை எப்படி பார்க்கிறாரோ அவருடைய பார்வையிலே துன்மார்க்கரை பார்த்தேன் அப்படி பார்க்கும்போது பதினேழாம் அவசரத்திலிருந்தே படிக்கலாம் அவர்கள் முடிவை கவனித்து உணரும்ளவு அது என் பார்வைக்கு விசனமாயிருந்தது எப்போது துன்மார்க்குடைய வாழ்வை சரியாக கவனிக்கிறது வரை விசனமாயிருந்தது பதினெட்டாம் அவசரம் நிச்சயமாகவே நீர் அவர்களை சர்க்கலான இடங்களில் நிறுத்தி பாலான இடங்களில் விழப்படுகிறீர் ஆம் தேவன் நியாயம் தீர்க்கும் போது துன்மார்க்கர் விழுந்து போவான் அவருடைய செழிப்பு விழுந்து போகும் செல்வம் விழுந்து போகும் புதிய பாடலை ஆண்டவரைய இயேசு ஒரு ஓமை சொன்னார் ஒரு பணக்காரன் என் ஆத்தமாவே புசித்து திருப்தியாக நான் பெரிய களஞ்சியங்களை பெரிதாக்குவேன் என்று நினைத்தான் வசனம் சொல்கிறது அருமையான ஒரு வசனம் ஆண்டவர் அவனை பார்த்த நகைத்தார் இன்று உன் ஜீவன் உன்னை விட்டு எடுபட்டு போனால் உனக்கு என்ன ஆகும் உன்னுடைய கற்பனைகள் என்ன ஆகும் ஆமன் மாறும் தேவட்ட பிள்ளைகளே தேவனை அறியாத மனிதன் கொட் கட்டுகிற கற்பனைகள் எல்லாம் மனக்கோட்டைகளாகவும் வெறும் கற்பனை கோட்டைகளாகவே இருக்கும் துன்மார்க்குண்டைய வாழ்வு தற்காலிகத்திலே செழித்திருக்கும் ஆனால் பூவானது வேலை பட்டு உலர்ந்து போது போல தேவன் நியாயம் தீர்க்கும் போது அவை உலர்ந்து போகும் ஆகவே பாருங்கள் அவர் உணர்த்தப்பட்டவனாக அவர் சொல்லுகின்றான் இப்படியாக என் கச என் மனம் கசந்தது என் உள்ளத்திடத்திலே குத்துண்டே நிறுத்தண்ட அவசரம் இப்போ மனம் திரும்பிய பக்தன் மீண்டும் தேவன் மீது தன்னுடைய விசுவாசத்தை அறக்கி எழுகிறான் அது மட்டுமல்ல அவனுடைய விசுவாசம் எப்படி செல்கிறேன் என்றால் ஆனாலும் நான் எப்போது உண்மை ஓடியிருக்கின்றேன் என் வலதுகை பிடித்து தாங்குகிறேர் ஆம் துன்மார்க்கன் நிச்சயமாக ஒரு நாள் சரக்கி போவான் ஆனால் நீரனை வலது கையை பிடித்து தாங்குகிறேர் இருபத்தைந்து அவசரத்திலே பூலோகத்திலே உண்மை இல்லாமல் எனக்கு யார் உண்டு பரலோகத்தில் உண்மை தவிர எனக்கு வேறே விருப்பம் இல்லை ஆம் நம்முடைய வாழ்விலே பரலோகத்திலும் பூமியிலும் அல்லது பூமியிலும் பரலோகத்திலும் நம்மை பாதுகாக்க தேவன் போதுமானவராயிருக்கின்றார் ஆகவே இருபத்தெட்டு அவசரத்தில் அவன் சொல்கிறான் எனக்கோ தேவனை அண்டி கொண்டிருப்பதே நலம் ஆகவே எனக்கு அன்பான தேவன் பிள்ளை உலகத்திலே துன்மார்கள் செழித்திருப்பது போல காணப்பட்டாலும் நாம் தேவன் மீது நம்பிக்கை வைப்போம் அவரையே அண்டி கொண்டிருப்போம் கர்த்தர் உங்கள் வாழ்வை இன்று முதல் ஆசீர்வித்து காக்க கடவர் ஆபேர்